prethodnoj epizodi ispratili smo sletanje rovera Spirit u krater Gusev na Marsu i ispratili smo prvih 118 sola istraživanja kada je Spirit stigao do kratera La Hontan. Sljedeća meta za rover su bila brda Kolumbija koja se nalaze 3 km od mesta sletanja. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo kako je dalje tekla misija rovera Spirit i vidjet ćemo šta je sve otkrio na Marsu. Na ovoj panorami koju je Spirit uslikao nakon istraživanja kratera La Hontan, vidimo brda Kolumbija koja su sačinjena od sedam uzvišenja i ona su nazvana Anderson, Brown, Chavla, Clark, Husband, McCool i Raymond. To su imena sedam astronauta koji su nažalost izgubili živote toko misije Space Shuttle Kolumbija kada se njihov brod raspao prilikom ulaska u atmosferu. Tokom sola 133 Spirit je fotografisao brdo Husband i vidimo da je teren koji je rover trebao da pređe kako bi došao do njega bio izuzetno stenovit. Spirit se samostalno kretao direktno ka lokaciji West Spur u podnožju brda Husband a kontrolori misije su u izuzetnim situacijama preuzimali kontrolu nad roverom i slali su mu komande kako bi izbjegao potencijalno opasan teren. Na ovoj panorami vidimo tragove rovera i brojne stene koje ispunjavaju ovaj relativno ravan teren, a u daljini vidimo brda Kolumbija. Tokom sola 152 rover je fotografisao stenu Plymouth, ali je nije detaljno analizirao, već je nastavio svoj put ka lokaciji West Spur, i sedam sola kasnije je uočio neobičnu stenu koja je nazvana Pot of Gold. Stena je bila zahtevna za ispitivanje jer se nalazila na klizavom terenu i utvrđeno je da ona sadrži mineral hematit što je bilo izuzetno otkriće. Ovaj mineral nastaje u prisustu vode što je ojačalo hipotezu da je u dalekoj prošlosti Marsa voda ispunjavala krater Gusev. Spirit je konačno stigao do podnožja brda Husband nakon pređenog puta od 3,4 km od mesta sletanja i uslikao je ovu panoramu. Proizvodnja električne energije je polako opadala do komisije jer se prašina taložila na solarnim pločama rovera i inženjeri misije su nadogradili software na roveru tako da tokom noći on upadne u duboki san kako bi sačuvao bateriju od izuzetno niskih temperatura. Pošto se bližila prva marsovska zima, kada se sunce spušta nisko na horizontu, izabrana je posebna ruta za rover kako bi njegove solarne ploče stalno bile nagnute ka suncu jer bi tako proizveo više električne energije. Tokom sola 162 Spirit je fotografisao tlo na lokaciji Hanks Hollow gdje vidimo neobičan svetlucavi materijal na mestima gdje su točkovi rovera uzburkali tlo a naučnici smatraju da je taj materijal sačinjen od sulfata koji se nalaze tik ispod površine tla. Sljedeća meta za rover Spirit je bila stena nazvana Wooly Patch, do koje je rover stigao tokom sola 192. Ona je ispitana pomoću alatke za abrazivno ispitivanje stena što vidimo na ovoj fotografiji i otkriveno je da je ona izuzetno meka, a pukotine na površini ukazuju da je bila u interakciji sa vodom. Tokom sola 217 ispitana je stena Clovis koju vidimo na ovoj fotografiji i utvrđeno je da je ona drugačijeg sastava od stena u podnožju kratera Gusev. Rover je zatim uslikao ovu divnu panoramu na kojoj vidimo pogled na dno kratera Gusev, a u daljini vidimo njegov obod koji je udaljen nekoliko desetina kilometara od brda Kolumbija. Od sola 239 pa do sola 262 Spirit nije bio aktivan zbog solarne konjukcije, jer su se Zemlja i Mars nalazili na suprotnoj strani Sunca i komunikacija rovera sa Zemljom nije bila moguća. Odmah nakon uspostavljanja komunikacije sa Zemljom, Spirit je fotografisao stenu Tetl koja je sačinjena od brojnih slojeva i to je bilo upravo ono što su naučici željeli da ispitaju. Ruta kojom je rover trebao da se kreće kako bi stigao do vrha brda Husband je bila veoma klizava, a također se dogodio i problem sa prednjim desnim točkom rovera koji se povremeno zaglavljivao usled povećanog trenja u njegovim leževima. Kontrola misije je odlučila da na izmenično vozi rover unazad 
kako bi se izjednačilo trenje na problematičnom točku, ali se on ipak tokom sola 312. zaglavio i na ovoj fotografiji vidimo brazdu na tlu koju je ostavio nakon kretanja. Međutim, točak je ubrzo ponovo proradio i rover je nastavio svoj uspon ka lokaciji koja je nazvana Larry's Lookout. Spirit je proslavio prvu godinu na Marsu i na ovoj uporednoj fotografiji možemo vidjeti koliko prašine se nataložilo na roveru i to je bio razlog zašto je proizvodnja električne energije spala na 60% u odnosu na početak misije. Tokom sola 371 rover je analizirao i fotografisao stenu PIS i otkriveno je da ona sadrži veću količinu sumpora što dodatno opućuje na utjecaj vode u dalekoj prošlosti. Nastavljen je uspon ka vrhu brda i tokom sola 420 proizvodnja električne energije je skočila sa 60% na čak 93% preko noći. U narednim danima otkriven je uzrok ovog iznenadnog čišćenja kada su vraćeni ovi neverovatni snimci vihorova na Marsu. Ovi vihorovi su viđeni ranije tokom misije Pathfinder koja je 1997. godine sletela na Mars i oni su neočekivano revitalizovali solarne ploče rovera i omogućili su produžetak misije. Nemojmo zaboraviti da su roveri Spirit i Opportunity dizajnirani da samo 90 sola istražuju Mars, a Spirit je tokom svog 420. sola i dalje funkcionisao kao i njegov rover Blizanac na drugom kraju planete. Spirit je uslikao i ovu divnu fotografiju zalaska Sunca na Marsu tokom sola 489. Veličina sunca na Marsovom nebu je za trećinu manja nego na Zemlji, a nebo je tokom zalaska sunca plave boje umjesto crvene, kao što je slučaj na Zemlji. Marsova atmosfera ima malu gustinu i ispunjena je finom prašinom, koja ima tendenciju da rasipa crvenu svetlost tako da plava svetlost dopire do kamere rovera. Na Zemlji je atmosfera znatno gušća i tokom zalaska sunca plava svetlost biva raspršena tako da samo žute, naranđaste i crvene nijance uspevaju da dođu do posmatrača. Tokom avgusta 2005. godine Spirit se nalazio 100 metara od lokacije Larry's Lookout, kada je otkriveno da Husband Hill ima i viši vrh. Rover je 17. maja stigao do nižeg vrha, gdje je uslikao panoramu svog okruženja i rover je u tom momentu prešao ukupno 3017 metara od mesta sletanja. Dva meseca kasnije, tokom sola 582, osvojen je i najviši vrh gdje je također uslikana ova divna panorama sa sjajnim pogledom. Ovo je prvi put u istoriji da se jedan rover popeo na vrh planine na drugoj planeti, iako je visina od dna kratera samo 107 metara, ali je to svakako bio istorijski uspjeh. U narednom periodu Spirit se bavio astronomijom, i fotografisao je Marsove mesece Phobos i Deimos na noćnom nebu, a također je uslikao i ovu divnu fotografiju zemlje. Sa vrha brda Husband uočena je zanimljiva oblast koja je nazvana Home Plate formacija, jer njen oblik podsjeća na teren za bejzbol. Međutim, pre nego što se rover uputio ka toj formaciji, odlučeno je da prvo istraži susjedno brdo McCool, gdje bi pod nagibom proveo zimu koja se približavala. Krećući se niz brdo Husband tokom sola 689, uočena je zanimljiva izbočina stena koja je nazvana Comanche. Spirit je analizirao ovu izbočinu i otkrio je da je ona većim delom sačinjena od karbonata. Karbonati nastaju u vlažnim, pH-neutralnim uslovima i ovo otkriće je prvi nedvosmisleni dokaz rovera Spirit da su uslovi u dalekoj prošlosti bili izuzetno povoljni za postojanje mikrobiološkog života na Marsu. Kako je teklo istraživanje rovera Spirit u nastavku misije i šta se dalje dešavalo sa problematičnim prednjim desnim točkom? To ćemo otkriti u sljedećoj epizodi. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala, a svakako ostavite like, i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.